y ya regresamos a nuestros problemas. Fíjense, vamos a considerar una, una carga tal vez de unas 3 toneladas por metro, que es una carga un poquito grande, eso sí. Y no sé si alguien de ustedes nos quisiera regalar de qué longitud se imagina esa viga. ¿7.50? ¿7.50? Vamos a jugarla así con 7.50. 7.50 metros significa que pues, más o menos tiene la capacidad de, de guardar, eh, tal vez para que nos lo imaginemos, ¿no? Eh, tal vez alguien me va a decir, tiene una manía ahí con los autos, ¿no? Pero no, no tengo manía, nada más que tal vez nos podríamos imaginar un auto así de lado, y tal vez eh, ahí me diría como 450 y nos daría la oportunidad de guardar otro auto de frente, ¿no? Tal vez uno más, más grandecito. Más o menos es una viga que mide 750. Es tal vez un poco como una sala grande, ¿no? Una sala grande o algo así similar. Bueno, ya nos lo imaginamos, que es importante, ¿no? Bueno, eso 750, una práctica común para, para predimensionar las, las vigas, es tal vez la longitud dividirla entre 14. Entonces, si yo divido 7.5 entre 14, pues una, una forma de la que nos la podíamos imaginar sería aquí considerar un, un peralte de 0.53 metros. Ahora, 0.53, pues va a ser difícil que lo construya, ¿no? Entonces, pues habría que tomar una decisión sobre si mandarla a 55 centímetros y tal vez manejarle una base de 20 centímetros. Bueno, es una propuesta, ¿eh? Es, es una propuesta. No quiere decir que eso eh, es irrefutable o, o que ya es palabra dicha, sino que esas dimensiones, vamos hoy a revisarlas, cuánto se colgaría y si es adecuado que se cuelgue 5 centímetros o no. Bueno. Entonces, para revisar eso, eh, pues resulta que las normas, y yo creo que te lo voy a empezar a poner al inicio, las normas técnicas complementarias de criterios y acciones a tomar en cuenta en el diseño estructural de edificaciones, muchas veces nos quedamos nada más con el nombre de normas técnicas complementarias, eh, hay, hay diferentes tipos de normas, hay una norma de cimentaciones, hay una norma de acero, hay una norma de concreto y hay unas normas que hablan acerca de los criterios de estructuras y son las que te acabo de escribir, bueno, las iniciales, ¿no? Fíjate que en esas normas nos dicen, si la viga se va a deformar y va a provocar algún daño arriba o abajo, entonces nada más te voy a permitir, nada más te voy a permitir que la longitud de la viga entre 480 eh, más medio centímetro más medio centímetro, sea lo que se deforme. Eso es todo lo que te voy a permitir que se deforme. Entonces, pongamos la viga que nosotros vamos a hacer el día de hoy, tiene una longitud de 7.50 metros. 7.50 metros. Pero, para que sea compatible con los centímetros, y ya ves que la deformación al final la sacamos en centímetros, pues yo creo que nos conviene multiplicarla por 100 para que la tengamos en centímetros. Entonces, nos va a quedar una longitud de 750 centímetros entre 480 más medio centímetro. Ok. Esa división nos va a dar 1.56. 1.56 centímetros más medio centímetro. Pues resulta que las normas nos estarían dando permiso para que nuestra viga se cuelgue hasta 2.06 centímetros. Ahí va a estar nuestro, nuestro límite. ¿Cómo vamos a, con, a conseguir ese límite? Bueno, pues vamos a conseguirlo eh, en función a las propiedades de, de la sección. Vamos a dejar este valor por ahí y al final lo comparamos a ver si llegamos a ese o no. Otra cosa que podemos hacer. Eh, yo creo que con estas dimensiones podríamos nosotros encontrar el momento de inercia. El momento de inercia con respecto al eje horizontal. Entonces, pues vamos a utilizar BH cúbica entre 12. Ya ves que hay otra fórmula si lo quisiéramos con respecto al eje vertical, pero en esta ocasión va a cargar de forma vertical. Entonces, con esa formulita es más que suficiente. Bueno, 
Entonces, si yo calculo su momento de inercia, voy a multiplicar 20 por 55 al cubo, entre 12, nos va a dar 277 mil. 277 mil. Eh, 292 centímetros a la cuarta. Okay. Y bueno, y otra, otra cosa. En las normas nos dicen que dependiendo del concreto que utilicemos, hay dos formulitas para calcular el módulo de elasticidad. Una utiliza 8000 raíz de F'C y la otra utiliza 14000. Eh, yo en esta ocasión te voy a pedir que utilices la de 8000 y nos dice, si tú vas a utilizar agregados que no están tan seguros de cuál es su calidad o, o tal vez no, no cuidas bien la relación de agua de tu concreto, posiblemente sea un concreto mm, hecho en el sitio, pues usa 8000. Entonces, pues vamos a considerar tal vez un concreto un poquito eh, de... de Buena resistencia, pero, pero hecho con, eh, con agregados de baja calidad. Y entonces ahí nos daría un módulo de elasticidad de 8,000 por la raíz de 300. Nos daría de 138,000. 138,564 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué pasa si yo multiplico estas dos cantidades y obtengo la rigidez EI? Eh, si yo multiplico esas dos cantidades, nos va a dar el valor de esa rigidez EI y nos va a dar una cantidad bien grande, que la, usualmente la escribimos de notación científica, 3.84 por 10 a la 10... 3.84 por 10 a la 10, nuestras unidades serían kilogramos punto centímetro cuadrado. ¿Por qué? Bueno, pues porque la de abajo viene en kilogramos sobre centímetro cuadrado y vamos a estar multiplicando por centímetros a la cuarta. Entonces, esa multiplicación termina por cancelar unos, unos centímetros cuadrados y nos va a quedar kilogramos centímetros al cuadrado. Esta, esta cantidad igual la vamos a guardar por aquí. Y la vamos a utilizar hacia el final de nuestro problema. Bueno, ahora, eh, nuestro problema, el que tenemos planteado ahí, es una viga simétrica, lo cual significa que la reacción en A va a valer lo mismo que la reacción en B. Y, y bueno, pues por ahí tenemos una carga que, pues que es un poquito fuerte, eso sí, yo se las propuse. Y si yo quisiera calcular las reacciones, pues yo creo que al ser simétricas termina siendo muy fácil de calcular. Bueno, creo yo, ¿no? No sé si ustedes me pudieran echar la mano y me pudieran decir cuánto vale la reacción en A y cuánto vale la reacción en B. Este, fíjense, eh, no sé si, si por ahí alguien, bueno, yo lo que, la, lo que haría sería multiplicar 3 por 750 y nos daría una, una cantidad total o una carga total de toda la viga de 22.5 toneladas. Ahora, esas 22.5 estarán de acuerdo conmigo de que la mitad baja por la izquierda y la mitad baja por la derecha. Entonces, esos 22.5 entre 2 nos va a dar una reacción de 11.25 toneladas a la, a la izquierda y 11.25 toneladas a la derecha. Ahora, nuestro diagrama de fuerza cortante, creo, creo que para todos, pues es un poquito fácil de, de dibujar. Tenemos una línea de referencia. Antes de que haya viga, pues no puede haber cortante. Entonces, antes de que haya viga, tiene que valer cero. 
ya que hay viga, entonces vamos a subir esa reacción y vamos a subir hasta un valor de eh, 11.25. 11.25 toneladas. A partir de ese valor, el primer metro, el primer metro va a bajar tres unidades, lo cual significa eh, que, que después de un metro, pues tal vez voy a llegar a un 8.25, ¿no? Y después de otro metro, pues voy a bajar otras tres unidades y tal vez voy a llegar a un valor como de 3, como de 5.25 y así sucesivamente voy a seguir bajando y bajando eh, de a metro por metro. Bueno, nada más déjame corregir mi, mi gráfica. Y resulta que va a ir bajando, 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 va a seguir bajando, bajando, bajando y va a llegar a un límite. En ese límite, pues va a ser cuando haya bajado toda la carga de 22.5 unidades. Ya ves que esta cantidad es por metro. 750 metros significa que va a bajar 22 toneladas, 22 toneladas y media. Si baja 22 toneladas y media, pues entonces al final vamos a llegar a un valor de menos 11.25 toneladas. Y bueno, si quisiéramos nosotros encontrar valores intermedios, los podríamos encontrar en algún lugar. Ok, ahora, desgraciadamente, creo que ahí no nos hemos metido con nuestro tema del día de hoy. Aunque ya la, creo que la sabemos dibujar, pues no sabemos, pongamos cómo calcular el cortante en algún punto como los que nos preguntaban antes de empezar nuestra sesión. Entonces, eh, nuestro método del día de hoy, si lo checas por ahí en el título, es trabajar integración. Ahora, eh, para eso, pues es necesario que tal vez, perdón por el movimiento, tal vez que tú recuerdes que cuando ibas en tu curso de cálculo integral, lo que hacías era de que una función cualquiera, la que te diera tu profesor, tenía una f de x o una función de x. Y esa función, si tú hacías la integral de la función de x, encontrabas el área debajo de la curva. ¿Y por qué, por qué encontrabas el área? Ah, pues porque precisamente ese es el cálculo integral. Integrar una serie de elementos diferenciales. Cada uno de esos pequeños intervalos era un elemento diferencial, un diferencial de X. Entonces resulta que si nosotros sumamos los elementos diferenciales, vamos a encontrar el área debajo de la curva. Ok. Entonces lo que necesitamos es tener una función de X. Y para eso, pues hay que irnos un poquito más atrás y recordar tal vez a tu profesor de geometría analítica en el nivel medio superior. Eh, tu profesor de geometría analítica te decía que cualquier recta en el espacio, tú la podías describir como una función de X. O sea, esta función de X iba a ser igual a una, una formulita que le llaman M X más B. ¿Qué significaba M? Ah, significaba la pendiente. La pendiente. Probablemente eh, tú la recuerdes porque nos hacen que nos la aprendamos de memoria, ¿no? Como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Okay. Y la B era la ordenada al origen, o sea, lo que mide eh, de distancia sobre el eje de las Y eh, hasta que se cruza la línea de mi interés con la con el eje de la Y. Esta era la ordenada al origen. Y con eso podríamos generar nuestra función. Ok. Entonces, cualquier recta la podemos describir de esa forma. En este caso, o en algunos casos como el que habrás visto en, en, en ese curso de geometría analítica, si yo tengo una sucesión de puntos, una sucesión de puntos que son horizontales, pues yo terminaría diciendo que esta es una función constante. Y igual a, si quieres le ponemos la variable a. Entonces aquí me quedaría y igual a. No, no, no implica la X. ¿Por qué? Porque no tiene pendiente. Si yo a esta última gráfica le quisiera sacar su eh, Y2 menos Y1, arriba me daría 0, sobre X2 menos X1, probablemente abajo sí me diera un cierto valor. Pero como arriba me da 0, pues toda mi expresión se va a 0. Y eso hace que el término MX termine valiendo cero. Por eso nada más me queda y igual a b o y igual a una constante. Bueno, 
Ahora, vamos a ver tu problema del día de hoy. Vamos a ver tu problema del día de hoy, que resulta que lo podemos asociar a un sistema coordenado que sea eh, X, X en las X, y en lugar de Y vamos a poner Q. Y resulta que esta carga que va hacia abajo, la podemos también dibujar como una serie de flechitas que van hacia abajo. El primer metro quiere bajar tres unidades, el segundo metro tres unidades, el tercer metro tres unidades, el cuarto, el quinto, hasta el 7.5. Bueno, pues resulta que me da una línea constante. Entonces, esa línea constante yo la podría describir en el plano cartesiano como una función. Así como lo hacíamos, pues tal vez en geometría analítica. ¿no? Ok. Entonces, nuestra función sería Q igual a menos, menos 3 toneladas por metro. Esa sería nuestra función de carga. Mira, y haciendo un poquito de referencia a lo que nos preguntaban al inicio. Pongamos, ¿cuánto vale la carga distribuida cuando X vale eh, 3? No, pues 3. Oye, ¿cuánto vale la carga distribuida cuando X vale eh, 4? No, pues 3. Oye, ¿cuánto vale la, la carga distribuida cuando X vale 7? No, pues 3. Siempre vale lo mismo. Entonces, como siempre vale lo mismo, por eso nuestra función de carga, y yo creo que vale la pena que te lo anote aquí, función de carga, eh, siempre va a valer lo mismo, va a tener un valor constante de menos 3. Ok, ahora, ¿cómo le podría yo hacer, eh, aprovechando mi curso de, de cálculo integral, para encontrar el área que está debajo de la curva? En este caso sería un área arriba de la curva. Híjole, perdón, déjame. Perdón. Esta área que, que está entre la curva y mi eje de las X, ¿cómo le podríamos hacer para encontrar esa área? Ah, pues integrar la función. Entonces nosotros podemos decir que el, el cortante o el diagrama de fuerza cortante lo vamos a encontrar al integrar la función Q con respecto a X. ¿Eso qué significa? Ah, pues integrar menos 3 por diferencial de X. Vamos a dejar ahorita las unidades un poquito de lado y vamos a hacerlo así con el puro 3. Probablemente alguien me diga, es que con, con el símbolo de las integrales a mí todo se me complica. Yo ese curso no, me fue muy mal. Bueno, bueno, aunque te haya ido muy mal, eh, seguramente recordarás que la integral de una constante por diferencial de X, puedes tú sacar la constante e integrar diferencial de X. Y entonces resulta que tu expresión, esa es una integral demasiado sencilla. Si pasaste curso de, de cálculo integral, seguramente la sabes hacer. Y entonces nuestro resultado va a ser menos 3x más una constante de integración c1. Ahora, se supone que si hicimos bien las cosas, esta ecuación o esa función nos debe de describir esa línea. Y yo te decía, el primer metro va a bajar tres unidades, el segundo metro va a bajar tres unidades. Eso de que va a bajar tres unidades es lo que nos está diciendo el coeficiente de esa x. O sea, ese menos 3. Y ahora lo único que nos hace falta para describir esa línea es encontrar el valor de la constante 1. Pero nosotros sabemos, de, a la hora de, de graficar la, la, el diagrama de fuerza cortante, nosotros sabemos que empieza con un valor de la reacción de 11.25. Ah, pues entonces podemos indicarle eso a nuestro lector y decirle, en x igual a 0, la fuerza cortante vale la reacción, que valía 11.25. Y con ese par de informaciones lo sustituimos en nuestra función que acabamos de encontrar y resulta que vamos a encontrar que 11.25 es igual a menos 3 por 0 más C1. Pues este 3 por 0 se va a eliminar y nos va a quedar que C1 vale 11.25. Vamos a ver, eso significaría que nuestra función de cortante, si ya la escribo bien, va a ser menos 3x más 11.25. Ahora, si eso lo hicimos bien, 
Significa que con esa función podríamos encontrar cualquier valor de cortante. Y para eso, eh, y para eso me voy a permitir tal vez abrirte una calculadora para que la veas. Una calculadora científica como la que todos tenemos ahí a la mano. A no se cargue, ahí está. Bueno, entonces le vamos a entrar al modo, o sea, en, en la tecla de modo. Y en algunas calculadoras viene como modo 7, en algunas viene como modo 3. Vamos a entrar al modo tabla. Y ahí nos va a preguntar, oye, ¿cuál es tu función? Ah, pues ya la encontramos. Menos 3 por alfa x. Alfa x, perdón. Y ahí apareció menos 3x más 11.25. Ahí está. Esta calculadora me da la opción de evaluar dos funciones, si yo tuviera dos funciones. Entonces, ahorita no le vamos a hacer caso a la segunda y le vamos a decir que la segunda función simplemente vale cero. Me dice, oye, ¿dónde quieres empezar? Pues en cero. ¿Dónde quieres terminar? Ah, pues quiero terminar donde acaba la, fun donde acaba la, la viga, ¿no? En 7.5. Ok. ¿Y de cuánto quieres dar tus pasitos? Voy a decirle que eh, quiero dar pasitos de 1.875. ¿Por qué? Ahorita te platico por qué. Bueno. Entonces, fíjate, ese, ese salto de 1.875 yo lo hice para que encontráramos valores a, dividiendo nuestra viga en cuatro. ¿Qué quiere decir? Mira. Ahí yo creo que también responde lo que nos preguntaban al inicio. Al final, nuestra viga vale X igual a 7.5. Al final. A la mitad, el valor de, de este punto medio significa X igual a 3.75. Y la mitad de la mitad sería X igual a 1.875. Bueno, entonces, ahí lo que hizo nuestra calculadora fue darnos el valor al inicio de 11.25 en x igual a 0 y también nos va a dar el valor en este punto, a la mitad de la mitad, y ahí dice que vale 5.62. También nos da el valor a la mitad de la viga y ahí nos dice que el cortante vale 0. También nos da el valor en x igual a 5.62 y ahí nos dice que vale menos 5.62. Y en X igual a 7.5 nos da el último valor de 11.25. Nosotros lo habíamos calculado a mano. Y si te das cuenta, la calculadora también nos da ese valor. ¿Qué ventajas tiene el tener la función? Esta función que ahí estás empezando a ver. ¿Qué ventajas tiene tener la función? Pues que la puedo valorar donde yo quiera. Si, no, si mi profesor, pongamos, me dice, oiga, dígame el valor del cortante en X igual a 2, ah, pues me regreso con la tecla CLIR o CLR y le digo, mira, es la misma función, pero quiero que me la evalúes de 0 a 7.5, pero que ahora des pasitos de 2 metros. Y entonces me da el valor en X igual a 2, en X igual a 4, en X igual a 6 que probablemente, bueno, pues alguien puede ser que sea el que lo requiera, ¿no? Oye, ¿cuánto vale en X igual a 2, en X igual a 4, en X igual a 6, en nuevos puntos? Esos puntos tienen que ser parte de la recta, parte de la misma familia. Pregunta, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Ok, eh, bueno, pues fíjense que eso nos funcionó para encontrar la función de cortante, pero también nos puede funcionar, y yo creo que por eso lo voy a hacer un poquito más pequeño, también nos puede funcionar para encontrar la función de momento. Eh, híjole, ¿cómo le podría hacer? Yo creo que aquí, déjame nada más un segundito. Un poquito más chiquito este. Okay. Ahí vamos a colocar. Ya tenemos esa función y vamos a ponerle el nombre, ¿no? Eh, función 
de cortante. Alguien diría, es de fuerza cortante. Porque una cosa es fuerza cortante y otra cosa es esfuerzo cortante. Bueno, ahí está. Eh, función de fuerza corta. Pues resulta que nosotros podemos calcular el momento flector si integramos el cortante con respecto a X. Es decir, si encontramos las áreas del diagrama de arriba y lo mandamos para el de abajo. Y entonces, si nosotros integramos menos 3X más 11.25, todo por diferencial de X, pues resulta que también es una integral fácil. Es la integral de menos 3X es menos 3X al cuadrado entre 2. Ya ves que era la N, le subías un término y, te, y lo utilizabas también como el denominador. Y el siguiente término, que está X a la 0, pues va a terminar ahora estando en X a la 1. Sobre 1. Mira, a la 1 sobre 1. Como usualmente nos da flojera hacer eso, pues simplemente no lo escribimos. Y agregamos una segunda constante, una C2. Ahora, eh, nosotros evaluamos, bueno, simplificamos esta expresión y nos va a quedar que el momento flector va a ser igual a menos, eh, menos 1.5, menos 1.5x cuadrada más 11.25x eh, más C2. Otra vuelta, hay un lugar donde sabemos o donde podemos evaluar esa función y que nos puede ayudar a encontrar C2. Y ese lugar va a ser al inicio. Mira, no sé, te voy a hacer aquí un dibujito paralelo. Y no sé si tú recuerdas que cuando tenemos eh, vigas como las que hemos venido resolviendo hasta ahora, eh, por el tipo de apoyo al inicio y al final, eso siempre nos termina dando un momento que al inicio y al final vale cero. Entonces, le vamos a decir a nuestro lector aquí, en X igual a cero, mi momento flector vale cero. Lo sustituimos y nos va a quedar que cero es igual a menos 1.5 por cero, ahí donde haya una X vamos a meter un cero, por cero al cuadrado más 11.25 por cero, más C2. Pues, ¿qué pasa con esa expresión? Lo que pasa es de que este 0 al cuadrado me termina dando un 0, ese 11.25 por 0 me va a dar 0 y me queda que C2 es igual a 0. Ah, pues entonces ya tengo mi expresión o mi función de momento flector, que va a ser menos 1.5x cuadrada más 11.25x. Ya se acabó porque C2 vale 0. Hay quien dice, bueno, por el tipo de apoyo C2 vale ser, y ya, no da mayor explicación, pero esa es la, la explicación, ¿no? Ok, pues podemos hacer lo mismo, ¿no? Nos podemos sacar, ah, caray. Podemos sacar nuestra calculadora y decirle, oye, quiero que me evalúes esta función. Fíjense que esta calculadora y algunas de las que ustedes tienen eh, pueden evaluar dos funciones. Hay otras que nada más pueden evaluar una. Pero, pues, bueno, aprovechando que esta eh, puede evaluar dos funciones, le voy a meter las dos funciones. La de menos 3 alfa x más 11.25 y la otra que vale menos 1.5 alfa x al cuadrado más 11.25 alfa x. Le meto las dos y le voy a decir que le evalúe de 0 hasta 7.5 y que dé pasitos, no de 2, sino que dé pasitos de 1 punto, me parece que era 875. Para que divida la viga, la viga en 4, ¿no? 1.875. Cuatro partes igualitas. Bueno, ahora, como este es un ejemplo, digamos, sencillo, pues resulta que me debe de dar valores simétricos. Significa que si al inicio me da un cero, en momento, al final también me debe de dar un cero. Y significa que a la mitad de la viga tengo que encontrar un cortante nulo o de cero. Y también en ese punto voy a encontrar un momento máximo. En este caso, la gráfica de momento o el valor de momento me dice que vale 15.82. Se lo voy a anotar. 15.82 toneladas punto metro. Y que a una distancia de un cuarto, es 
Uh, no es cierto, creo que te estoy mintiendo. No es 15.82, es 20. 21.09 toneladas punto metro. Y a una distancia de un cuarto de viga, a la izquierda y a la derecha, me va a dar un valor de 15.82. Ahora, si tú tal vez tienes un poquito de calma y dibujas eso a escala, te darás cuenta de que eso es una parábola. Eh, tal vez tu profesor sabe dibujar muy feo, o no, no, no llevó bien sus cursos de, de dibujo técnico. Y bueno, por ahí le quedan un poquito feos las gráficas. Pero este, eso es una parábola, ¿no? ¿Cómo sabemos que es una parábola? Pues porque la función que estamos metiendo es una parábola. Mira, esa es la función de momento. Menos 1.5x cuadrada más 11.25. Eh, otra vez de tu curso de geometría analítica, te platicaron que el coeficiente de menos 1.5 lo que nos está diciendo es de que abre hacia abajo ese valor negativo. Y, y bueno, este, habría que reducirlo o factorizarlo para saber dónde está el centroide. Pero pues en este curso no nos interesa eso, ¿no? Nada más si sí sabemos que ahora ya tenemos aquí una gráfica de momento flector. Ya les decía en alguna otra ocasión que el momento nos sirve para utilizar o para calcular el número de varillas que va a requerir nuestra viga. Mientras tanto, ya lo calculamos. Ahora, con estas dos gráficas, nosotros podríamos encontrar nuestra tercer gráfica o nuestra gráfica de giro o de pendiente. Esa gráfica, mmm, de forma conceptual, yo creo que es muy fácil de dibujar. De forma conceptual nos va a dar algo así. Pero pues hay que confirmarlo, ¿no? Hay que confirmarlo y hay que, eh, pues, sustentarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hemos hecho hasta ahorita, integrar. Entonces, pues nuestro siguiente paso va a ser, perdón por el zoom, que la pendiente multiplicada por E y por I va a ser igual a la integral del momento flector con respecto a X. Ah, bueno, eso significa que la expresión en rojo hay que integrarla. Y entonces, si integramos esa eh, función en rojo, pues resulta que al integrar el menos 1.5, nos va a quedar menos 1.5x cúbica entre 3 más 11.25x cuadrada entre 2 más una constante de integración 3. Ya utilizamos la 1 y la 2, ¿no? Ahora sería la 3. Bueno, ahora... Ese valor, pues lo podemos simplificar un poquito. Rigidez por la pendiente va a ser igual a menos 0.5x cúbica más 11.25 11 entre 2, perdón. Eso va a valer 5.625x cuadrada más una constante C3. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que hemos venido haciendo en, los, en las dos integrales anteriores es que sustituíamos el valor de X al inicio y ahí sabíamos cuánto valía el momento o cuánto valía la, la reacción. Pero en este caso no sabemos cuánto vale el giro inicial. Entonces, mira, perdón por el zoom, no sabemos cuánto vale el inicio la pendiente. Tampoco sabemos cuánto vale al final la pendiente. Pero hay un punto que sí sabemos. Y mira, es el punto central. Va a decir, ah, pero pues eso porque usted lo dibujó así. Bueno, sí, pero te voy a dar otra razón. Mira, tu viga, tu viga eh, original tenía una configuración horizontal y está so montada sobre dos apoyos. Pero ¿estás de acuerdo conmigo de que cuando se cuelgue, cuando se deforme por la gravedad, pues resulta que va a tener una configuración una configuración así como la que te acabo de dibujar, colgada, ¿no? Ahora, el ángulo inicial, el ángulo inicial, pues me va a dar el giro en A, no sabemos cuánto vale. El ángulo final me va a dar el giro en B y tampoco sabemos cuánto vale. Cuando vaya avanzando en X igual a 1 o en X igual a 2, este valor se va a ir haciendo cada vez más pequeñito hasta que llegue el punto a la mitad de la viga 
en el que el ángulo va a valer cero. ¿Por qué a la mitad? Ah, porque es una viga simétrica. Si no fuera simétrica, no podría argumentar eso. Pero en este caso, que tengo una viga que es simétrica, pues entonces a la mitad voy a encontrar la flecha máxima y donde el, el ángulo o la pendiente de giro vale cero. Entonces, eso se lo vamos a argumentar a nuestro lector y se lo vamos a escribir aquí abajito. Mira, ¿cuánto vale L entre 2? Ah, pues 7.5 entre 2. Entonces, cuando X valga 3.75, entonces el giro o la pendiente va a valer 0. Y vamos a sustituirlo. Si sustituimos eso, nos va a quedar IE por 0 igual a menos 0.5 por, eh, en lugar de X, vamos a escribir 3.75 al cubo más 5.625 por 3.75 al cuadrado más C3. Y resulta que de esa nueva expresión que acabamos de encontrar, pues el lado izquierdo se va a anular, se va a simplificar. Entonces me va a quedar cero. Y los otros términos son numeritos. Y vamos a calcularlo, ¿no? Dice menos 0.5 por 3.75 al cubo. Nos va a dar menos 26.367 más 5.625 por 3.75 al cuadrado más 79.10 más C3. Bueno, pues a su vez eso significa... que cero es igual a más 52.73, ah, 52.730, bueno, más C3. Ahora, este valor, cuando lo mande del otro lado, me va a quedar que C3 es igual a menos 52.73. Ah, pues ya si sabemos la C3, yo creo que ya la podemos incluir en nuestra función de pendiente o de giro. Y entonces ahora nos va a dar que I por E y por pendiente va a ser igual a menos 0.5X cúbica más 5.625 menos 52.73. Ahora ya sabemos cuánto vale esa, esa última constante. Espérame, espérame, no me gusta eso. Ah, déjame borrar el 5, te lo vuelvo a escribir. Ok. Ya, ah, me está faltando una X cuadrada. Okay. Ya sabemos cuál es la, la función que nos va a describir ese, esa curva que yo te dibujé tal vez eh, de forma un poco brusca, que te iba a hacer algo así, ¿no? Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Lo mismo que hemos venido haciendo el día de hoy. Volver a integrar. Si volvemos a integrar, vamos a encontrar la flecha. Y entonces vamos a decirle a nuestro lector que si vuelvo a integrar, voy a encontrar la flecha. Entonces, si vuelvo a integrar, me va a quedar menos 0.5x a la cuarta entre 4 más 5.625x al cubo entre 3, menos eh, 52.73x más una C4. Y otra vez hay que apelar al hecho de, de, cómo, de cómo nos imaginamos que se va a deformar esta viga. Otra vez... Si recordamos, nuestra viga inicial estaba horizontal y se va a colgar por la carga distribuida. Pero la forma que tome, al inicio no se puede deformar. Entonces, al inicio, la Y tiene que valer cero. Y al final tampoco se puede deformar porque está el apoyo. Entonces, al final también tiene que valer cero. ¿Qué significa? Bueno, pues que 
existe un punto en el que en X igual a 0, la flecha vale 0. Y también eso pasa en X igual a 7.5. ¿eh? También eso pasa ahí, que Y es igual a 0. Con eso, con esta información, voy a poder encontrar el valor de la constante C4. Ok, antes de hacerlo, voy a escribirle a mi lector que la flecha me va a dar 0.5 entre 4. Me va a dar menos 0.125x a la cuarta más 5.53. Eh, 1.875x al, al cubo, perdón, menos 52.73x más c4. Bueno, nosotros ya vimos que hay un punto en donde sabemos cuánto vale la flecha. En x igual a 0, resulta que la flecha vale 0 y vamos a sustituirlo. Ah, pues mira, nos quedaría que 0 es igual a menos 0.125, 0 a la cuarta potencia, más 1.87 por 0 al cubo, menos 52.73 por 0, más C4. ¿Cuál es nuestra observación? Pues que el primer término, el segundo y el tercero están multiplicados por 0 y se van a anular. Dicho de otra forma, pues que C4 vale 0. Entonces, mi función de la flecha o la función de la deflexión es y igual a menos 0.125 x a la cuarta más 1.875 eh, x al cubo menos 52.73 x lineal. Y ahí está nuestra función de la flecha. Ahora, probablemente eh, tú recordarás que no graficamos la función de, de la pendiente, que nada más lo dejamos como esbojado, como, como de forma conceptual, pero no hicimos la gráfica. Y no lo hicimos pues porque pues vamos a sacar nuestra calculadora, esta que puede evaluar dos funciones a la vez, y vamos a pedirle que nos evalúe estas dos. Entonces, eh, pues vamos a... Mm, me meto al modo tabla y le digo, mira, mi primer función es la función dependiente. Hijo, se me olvidó. Ah, eh, la función dependiente vale menos 0.5 alfa x al cubo más 5.625 alfa x al cuadrado, menos 52.73. Ahí está mi primera función, o la de pendiente. Y nuestra segunda función, le vamos a escribir, eh, menos 0.125 alfa x a la cuarta potencia, arribita de la tecla seno, en esta calculadora, Estás viendo una tecla que dice X a la Y. Entonces, con esa tecla puedo poner X a la cuarta potencia. Y después le voy a escribir más 1.875 alfa X al cubo. Y luego menos 52.73 alfa X. Ahí está la función de flecha. Ok, le vamos a decir... Quiero que empieces en cero, que acabes en 7.5 y que des pasitos de un cuarto de viga. Y ahí nos va a dar un montón de valores. Ahora, antes de ponernos a anotar esos valores, yo creo que vale la pena que seamos un poquito observadores acerca de qué información nos está arrojando. Fíjate, ahí nos está arrojando que a la mitad de la viga, en X igual a 3.5, prácticamente, prácticamente, la función dependiente vale cero. No exacto pero prácticamente. Mm, probablemente eso tenga que, que ver con, con la constante C3. Creo que me faltó un decimal en la constante C3, pero bueno, ahorita lo corregí. Y la otra es de que más o menos nos tiene que valor, valor, da valores simétricos. Eh, esa función eh, de g de x y parece que no está dando. 
y parece que no está dando. Eso significa que hay un error por ahí. Vamos a ver si las escribimos bien. Mira, déjame aquí agregarle un 3 al final. Y en esta... Nunca baja. Pues no sé, eh, algo anda mal por aquí. Sobre, en, en, la de, en la de pendiente no, no anda mal, pero en la de flecha sí algo anda mal por ahí. Vamos a, a ver, déjeme revisar mis coeficientes. Creo que es 0.5 entre 4. O sea, 0.125, ese valor está bien. El segundo 5.625 entre 3. 1.1875 y el tercero pues, lo venimos arrastrando. Ah, ya vi dónde está el error. Miren, ahí nuestro término que va al cubo, ahí lo escribí mal. En la pantalla en donde escribí a mano, por decirlo de alguna forma, eh, tengo un valor de 1.875. Y en la calculadora escribí 1.575. Entonces ahí voy a corregirlo. 875. Y vamos a ver qué gestos hace. Mira, ahora sí ya se ve más adecuado esos valores, ¿no? Al inicio tengo cero, al final tengo prácticamente un cero. El valor que está hasta arriba y el de hasta abajo son simétricos. El valor que está a un cuarto de la viga, el 88.05, también está abajo. Y el valor central, pues, termina siendo el mayor. Bueno, ahora, ya que tenemos esos valores, y aprovechando que tenemos ahí la calculadora, pues, hay que escribírselos a nuestra gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué significa esas, esos valores de la gráfica? Bueno, pues, que al inicio, nuestra pendiente tenía un valor de menos 52.73. Que a un cuarto de viga tiene un valor de menos 36.25. Que al centro tiene un valor de prácticamente cero. Que a un cuarto de viga antes de que acabe es 36.25. Y que al final otra vuelta vuelve a tener 52.73. Y ahí ya tengo mi diagrama de pendientes. Ahora, esa, ese diagrama, pues a veces cuesta un poco trabajo que nos lo imaginemos, pero lo que sí nos permite es calcular nuestro diagrama de flechas. Y ahí vamos a dibujar nuestro diagrama de flechas. Dijimos que en los apoyos no se puede deformar, por eso al inicio me va a dar cero, al final me va a dar cero. Y que de forma intermedia me va a dar valores de menos 88. Voy a ponerlo por aquí. Menos 88. Punto, punto 0.5 y que al centro nos termina dando un valor de menos 123.59 y bueno pues ahí ya tenemos conformada nuestra, nuestra parábola de grado 4 ¿por qué digo de grado 4? pues porque así nos debe integrar ¿no? de grado a la cuarta ok, ahora ya tenemos esos valores pero todavía no sabemos cuándo se va a colgar la viga. Para saber cuándo se va a colgar la viga, pues hay que pasar este diagrama de flecha multiplicado por EI o de pendiente multiplicado por EI. Hay que pasarlo a unidades que sí podamos leer. Pero, no sé, es pregunta, como ven, ¿alguien se perdió hasta ahorita o le podemos seguir? ¿O alguien se perdió en alguna etapa? Creo que no. Ok. Ahora, ¿qué, ¿qué hicimos? Nada más como recapitulación. Pues nuestra función que valía 3, la fuimos integrando, integrando e integrando. Y llegamos a esta última función de flecha. Si la evaluamos en x igual a, a la mitad de la viga, 
pues nos está dando el valor máximo. Y, y ese valor máximo lo tenemos por acá arriba. Mira, aquí está. Ese valor máximo todavía lo tenemos en unas unidades que no alcanzamos a leer bien. Por eso te voy a dibujar tal vez otra gráfica con la misma figura, pero con valores que sí podamos leer bien. Entonces, esta Y max, o esta de aquí, eh, hay que ver qué unidades tiene. Bueno, mira. En la parte de arriba, nuestro, perdón, creo que ahí ya llegamos. Luego se tarda un poquito el zoom en actualizarte el video. La gráfica de arriba está en toneladas por cada metro. A la hora que lo multiplique por metros, pues resulta que el metro de abajo se anula y mi cortante me queda en toneladas. A la hora que lo vuelvo a multiplicar por metros en X, pues mi momento me va a quedar con unidades de toneladas punto metro. En la siguiente gráfica, como vuelvo a multiplicar por metros, mis unidades van a ser toneladas punto metro cuadrado. Y en la siguiente gráfica, pues mis unidades van a ser toneladas punto metro cúbico. Entonces, ahora lo que yo necesito para saber ese valor de la flecha máxima en centímetros, pues es utilizar ese 123, 123.59 toneladas punto metro cúbico entre E y Necesito primero transformarlo a unidades de centímetros y kilos. Entonces, para eso, me salgo del modo tabla, regreso a mi, a mi modo matemáticas normales, y voy a multiplicar 123.59 primero por mil para quitarme las toneladas y dejar mi resultado en kilos. Y después... Por 100 una vez, por 100 dos veces, por 100 tres veces, para tener mi resultado en kilogramos punto centímetro cúbico. Y te darás cuenta que nos da un valor bien grande. Ese valor bien grande está separado por comas, ahí lo ves en la calculadora, y nosotros lo podríamos escribir como 123 por 10 a la 9 kilogramos punto centímetro sobre EI. O bien, si somos un poquito más pro, lo podríamos escribir como 1.23 por 10 a la 11 kilogramos punto centímetro. Y ahora vamos a dividirlo entre E y I. Pero eso ya lo habíamos calculado, ¿no? Lo habíamos calculado al inicio de nuestra sesión. El valor de E y I lo teníamos anotado hasta arriba. Y está por acá. Ahora... Este valor que está por acá, pues nada más lo voy a copiar. Voy a decir que lo quiero copiar. 3.84 por 10 a la 10. Y lo voy a pegar aquí abajito. Ahora alguien me va a decir, es que no tiene las mismas eh, unidades o no tiene el mismo exponente. Ah, pues lo puedo hacer yo. Lo, puedo, lo podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces podemos hacer que así como le cambiamos de la unidad de por 10 a la 9, lo podemos volver a escribir y en max igual a 12.3 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro. El de arriba va en mm, cubo, ¿no? Cubo. Mira. Mira. Ahorita le enseño por, qué, por este cubo. Bueno, centímetro al cubo entre 3.84 eh, por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cuadrado. Y prácticamente mis, anula, mis unidades se anulan, excepto por un, unos centímetros lineales. Entonces nuestra Y máxima la podemos calcular como 12.3 entre 3.84. Y eso nos va a dar una flecha de 3.20 centímetros. Aquí tenemos un problema. Tenemos un problema porque, si ustedes recordarán, nuestra Y permisible, nuestra Y permisible según 
la longitud que teníamos. Nos dio de 2.06, creo que sí, 0.6 centímetros. Entonces, no está pasando acorde a, los, a las normativas local. ¿Qué podríamos hacer para que pase? ¿Qué podríamos hacer para que pase? Bueno, pues en primera vamos a decirle a nuestro lector, no pasa, no pasa la sección que medía 55 centímetros de alto por 20 centímetros de base. No pasa esa sección. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues podríamos o bien modificar nuestro concreto o modificar el largo o modificar el peralte. Entonces, fíjate, ¿qué pasa si ahora te propongo que el peralte de esa viga sea de 70 y tal vez unos 25 de base? Pues resulta que la inercia ahora nos va a dar de 25 por 70 al cubo entre 12 de 714.583 eh, centímetros a la cuarta. Y nuestro módulo de elasticidad, ¿te acuerdas de que utilizábamos 8.000 por la raíz de 300? Nuestro módulo de elasticidad valía 138.000. Eh, no, 13.800... Ah, no. 138.000... 564. Entonces, nuestra rigidez EI ahora va a cambiar. Opción. Resulta que ahora va a valer 9.9 por 10 a la 10. Si utilizamos esta sección, entonces vamos a tener una flecha de, vamos a ver, hacia arriba, si utilizamos esa sección, ahora nuestra flecha va a ser de 12.3 entre 9.9, ahí nuestra flecha sería de 1.24 centímetros. Entonces, fíjate, nuestra sección que originalmente planeamos de 55 centímetros de peralte, es muy pequeña, da mucha flecha o mucha deformación. Ahorita yo te propuse una nueva sección, aumentándole 15 centímetros de alto, y resulta que nos logra bajar el, la flecha o la deformación de esa viga prácticamente a la mitad. Nada más con 15 centímetros de más altura, baja la flecha a la mitad. Y alguien de ustedes me va a decir, bueno, 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 pero podría buscar una, una altura de viga que no lo baje a la mitad, nada más que entre dentro de la norma. Pues sí, seguramente sí. Y bueno, pues ahí es cuando nos ponemos a jugar con opciones, ¿no? Con diferentes opciones de, eh, de inercia para encontrar una que, que cumpla con la norma, pero que no sea tan cara. Probablemente alguien de ustedes esté pensando en 60 centímetros. Vamos a hacerla muy rápido, ¿no? Si tuviéramos 60 centímetros por 25, o sea, 25 por 60 al cubo, entre 12, serían 450 mil. Y luego eso por el, el módulo de elasticidad, 138 mil 564, nos daría un valor de 6.23 por 10 a la 10. Eso significa que, eh, ay, perdón, se me fue, 6.23, ¿no? Sí, sí, sí. 12.3 entre 6.23 pues nos daría menor a 2 centímetros. Entonces, vamos a decirle última opción a nuestro lector. Con una sección que mida 25 por 60, 25 por 60, la flecha máxima va a tomar un valor de 1.97 centímetros. ¡Ojo! Este es un curso de resistencia de materiales. ¿eh? Este es un curso de resistencia de materiales, lo cual nos hace pensar que sí es una aproximación inicial, pero que pues, nos hace falta un poquito profundizar en el tema especial de concreto. Eh, cuando ustedes revisen la flecha en el curso de concreto, se van a dar cuenta que hay que tomar en cuenta algunas otras opciones, otras consideraciones. Una de ellas a favor, una de ellas en contra. Mira, de la sección completa que yo te dibujé, 
probablemente la parte de abajo se agriete y no haya que tomarla en cuenta. Entonces, a la hora que tú calcules esa flecha con una sección reducida, porque va a ser la que se va a estar comprimiendo y la parte de abajo se va a agrietar o a, a provocar una fisura, bueno, pues va a haber una zona que no vas a tomar en cuenta. Eso te va a aumentar la flecha. Pero a contra o para, para que te quedes... Es el primer, el primer efecto nos causa carita triste, ¿no? Porque dice, uy, se va a volver más complicado. Pero el segundo efecto es de que vamos a agregar el área de acero o el área de las varillas. Entonces, con esa área de varilla, nuestra flecha va a reducirse y entonces nos podemos contentos. De forma, te digo, genérica, pues este es un curso de, de resistencia de materiales y no nos adentramos tanto en, en colocarle varillas. Eso tal vez lo vas a ver en el curso de concreto o en el de mampostería, cualquiera de los dos. Pero mientras tanto, para nuestro curso que es sencillo, le podríamos decir a nuestro lector que aquí, con la viga original, tendríamos un, una flecha del orden de 3 centímetros y no pasaba. ¿Sale? Ah, perdón, creo que al final me, me hablé un poquito rápido, pero no sé si me siguieron en el, en el viaje o se quedaron a la mitad. Eh, sí, yo lo seguí bastante bien, profe. Ok, nada más habría que eh, puntualizar este, este efecto, ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, encontramos el área de arriba por medio de una integral y nos da la gráfica de abajo. Encontramos el área por medio de una integral y nos da la gráfica de abajo. Encontramos el área por medio de una integral y nos da la de abajo. Y así sucesivamente. Para saber el valor de la constante 1 de la constante 2, pues hay que sustituir algunos puntos conocidos. La primera constante la sabemos a través de, de que va a subir la reacción. Ahí nos da la primera constante. La segunda constante la sabemos por el tipo de apoyo que nos va a arrojar un momento nulo. La C2. La C3 la vamos a determinar porque es el punto en el que al centro, al ser una viga simétrica, en el centro, pues no voy a tener pendiente. Y ¿Ok? calculamos la C3. Y la C4, pues atiende al tipo de apoyo, ¿no? Si tienes un apoyo eh, que no va a permitir el, el movimiento hacia abajo y que va a generar una reacción, pues entonces en ese punto no se puede deformar. Bueno, ahora, ya después tal vez entramos a la particularidad de sustituir el momento de inercia y el módulo elástico, que ya habíamos calculado, y con ese momento de inercia y módulo de elasticidad, con la respectiva conversión de unidades, pues nos damos cuenta de que, de que se va a deformar mucho y que se va a deformar 3 centímetros, 3.2 centímetros. Eso, pues, no nos lo aceptaría la normativa local, probablemente en otro país sí nos lo acepta, pero aquí no. ¿Quién sabe? Habrá que revisar las normas de otro país a ver si nos permitieran esa flecha. Bueno, en, en este país, en esta ciudad, no podríamos hacerlo. O, o si lo hacemos, pues nos pueden demandar, ¿no? Entonces, mejor no hacerlo. Y lo que sí encontramos nosotros un poquito hacia el final fue que si aumentábamos esa sección de 50 centímetros, 55 a 70, o a 60, ya con eso logramos reducir mucho la la deformación que podría experimentar en lugar de 3 centímetros a 1.2 o 1.9, ¿no? Esa fue la, la intención. Ahora, ya ven que siempre pues, buscamos dos intenciones o tres en la misma sesión, ¿no? Eh, nuestra intención principal fue que vieras que no, que ese método que yo te platicaba la semana pasada de encontrar el área debajo de una curva por medio de triángulos y cuñas, si bien es cierto que funciona bien, pues también es cierto que es bastante tardado, ¿no? El estar numerando las áreas, el estar encontrando el centroide de cada una de esas áreas, y, este, y bueno, pues es un método un poco rudimentario, ¿no? Talachero. Y ahora te presenté otro método en el que puedo encontrar el área de todo esto por medio de una función. Ya ven que 
cuando íbamos, bueno, bueno, siempre hay personas que creen que las matemáticas no sirven de nada, ¿no? Aquí la, la realidad es de que nos dicen, si sabes encontrar la función de, la función de carga o de cortante o de momento, pues por medio de alguna integral, eh, pues resulta muy fácil llegar a la flecha. Para una carga simétrica, que fue lo que hicimos el día de hoy, una carga simétrica y uniforme. En alguna otra sesión haremos una, yo creo que va a ser nuestra siguiente sesión, la del miércoles. Ahí no vamos a utilizar una carga simétrica, sino desbalanceada. Y de una vez te lo adelanto, ¿no? La, la, nuestra sesión del día miércoles, pues vamos a utilizar una sección o una carga triangular. Que ya no es simétrica, ¿no? Bueno, eh, pero eso lo veremos el miércoles. Este, una, ¿todos seguros que no tienen broncas? Pues no, profe, solamente hay que practicar la integración. Eh, eso sí, eh, eso sí. Entonces, este, bueno, pues por ahí eh, me decían que tenían alguna tarea, creo que la que entregan este jueves, este, pues la pueden hacer por áreas, o la pueden hacer por integración, o la pueden hacer por las dos, y ustedes mismos asegurarse de que sus valores están bien, y este, pues, practicar los dos temas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que ahí podríamos parar nuestra, nuestra grabación. Profesor, y respecto a la tarea 13 que dejó. Ajá, este, 